of kind of like a very special book. The reason this book is special is because it has been there time immemorial, which means that it was born in our light and there in the Pustagam Nane. And uh, as you saw in the thumbnail, this book is called The uh, Wizard of Oz. 1900 lady the Pustagam Nane. Fantasy Nane and uh, Frank Baum Nane e Pustagat in the author. So, um, Chicago, April 1900, an introduction to this book. And what it says is, Folklores, legends, myths and fairy tales have followed childhood through ages. For every healthy youngster has a wholesome and instinctive love for stories, fant fantastic, marvelous and manifestly unreal. The winged fairies of Grimm and Anderson House have brought more happiness to childish hearts than all other human creations. Yet the old time fairy tale having served for generations, dali dali da, enna varane, avasa nagala varane Having this thought in mind, the story of the wonderful Wizard of Oz was written solely to please children of today. It aspires to be, to being a modernized fairy tale in which the wonderment and joy are retained. Retained and the varane, and the heartaches, heartaches in the world, 1984, yeah. And nightmares are left out, so. Um, the, the wonderful wizard of Oz. This book is the title of the pronunciation. It's a word. Wonderful Wizard of Oz. What do you say? Wonderful Wizard of Oz. Because in Malayal, we don't have a word in Malayal. The Wonderful Wizard of Oz. Good morning everyone. And sorry for not turning up the whole last week. I was a little busy. Plus, um, you know, the boy who edits for us, he's got his classes started. So we're going to... Oh, hey, Die Hard fan. 1984, not, not fully. So, Idla, I like the rescue of the Tin Woodman, the cyclone, the council with the munchkins, how Dorothy saved the scarecrow, the road through the forest. Oh, a reader lives a thousand lives before she dies. I so agree with you, Akhil. And uh, the country of the quadlings, quadlings, kind of, okay? The discovery of us, the terrible, terrible, oh, it's terrible, horrible, that's what we say. We don't have to say that. We don't have to say that. We don't have to say that. We don't have to say Veronica decides to die. No, 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 I haven't. I probably will. But I'm not a huge fan of fiction anymore. Why, why didn't you upload videos for a week? Why didn't you upload? Why don't you? Why don't you do it? Why don't you speak English? Why didn't you speak English? In the Surya Chayanye, past tense I don't. Karin Yarcha was very busy. Pinnemai, you know, the boy who does the editing for us, he's got his exam started. Uh, okay. Yeah, I like real stories. So thanks, um, Visubi. Um, and I got a little busy even on the weekend with a lot of other things and my mind was occupied my mind was occupied reading a book is like eating a potato chip you can't stop <laughs> uh, I think in the PDF online Linda but a visitor of Oz is not a very um, uh, expensive I mean, 1900 I mean, copyright copyright that's why random printers are printed. Uh, so, yeah, Agi is around. Thank you very much, Hensa. But although I was not there for a week, we realized that there are close to 300 videos in the channel. There are close to 300 videos in the uh, channel. In the Varanyal. It's an awesome. Yeah, there's also a movie, True, The Wonderful Wizard of Oz. Kutikal is all time favorite. Agi is around Sheetal. I think she's a little busy with something. And this is a pictorial book. 
Yeah, so the, the videos in Germany were taken when I was there. Um, but there are also videos in Chennai, there are also videos in Monar, there are also videos in Wayanad. I know, I know, I know I have been, I was a little busy the last week, so my apologies. I was a little busy the whole of last week, uh, so my apologies. Okay, Marukami Wild Goat Chase is a trending book now apparently, so please check it out. So, I'm, but I'm also doing something, okay? Between me and Agi, we have found out about five sets of books as book recommendations for you. You always ask me, right? Which is an appropriate book for which age? Which is an appropriate book for which age? Oh, thank you, Anub. You're very kind. So that will come on my website soon. We found five. Uh, it's a lot of work. Uh, perspectives are very interesting. Yeah, Ambika, less oil on my hair. So, <laughs> you know, because I'm sitting home, I'm making the most of it. Because I'm sitting home, I'm making the most of it. To make the most of something in the Varanyal, in the Inglamuru situation, it's a very prayogen. Make the most of it. enjoy Make the most of it. maximum So what I have done is because I have been home, I've been making the most of it um, by putting oil in my hair and things like that. Ikigai, let me find out. Ikigai somewhere here. Ikigai is very expensive. Uh, I know tiny things. Right? Mm -hmm. my, my, my time is going fine. Let me find. Uh, okay, Ikigai, here it is. Ikigai is uh, Indian publication. Right? So it is $12.99. Uh, $12.99 is about 1000 rupees. It is not a good thing. Ikigai is hard bind. It is about 650 or something. Only staying active will make you want to live a hundred years. Active Ayrinal Matra may namakura noor version jivikana lagra humanda. You know, um, recently uh, I was listening to uh, a YouTube video, okay? And uh, very, very relevant. Namala, are you a box and the Varnir concept in a Kurisam Sarzile? Similarly, uh, this video was speaking about. Some people, even with this YouTube channel, they have a few concepts. They have a few feedback. They have a few feedback. Acknowledge this. Uh, thank you, Abhijitya. Acknowledge this. Share it. You have a few feedback. 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 You have a few and it made me think. Stereotypes active. What's a stereotype? Google is Google is a meaning of the What is a stereotype? At Anu Super, yeah. VJ anchoring. Mm. Spoon feeding like that? Mm. Alla, stereotype. Stereotype is a good uh, stereotype on Google, then the Verena and would parane if I'll explain that to you. Again, I'm Google Lenamaka. Similar type, ele. how to make frustration in our sentence. Frustration, I'm going to be a I will mark that up, I will write it down, and then we'll discuss it. But tell me about stereotype. Frustration in a sentence. Cliche, ele. following the same, ele. Ele. I just snippet from Sudha Murthy's grandma bag. Yeah, Sudha Murthy's day. Stereotype is that we have a 
ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാവമായിട്ട് മെലിഞ്ഞ ഒരാളെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയേ കണ്ട ഒരു കമ്മീഷണറിൻ്റെ ലുക്കില്ലല്ലോ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയത്തില്ലേ ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയോ സോട്ടും സൂട്ടും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ആളെ കണ്ടാൽ പറയുമോ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഐഡിയ ഓഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതാണ് അപ്പം അവർ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ആൾക്കാരെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു മറ്റേ ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഐഡിയ ബിലീവ് മെനി പീപ്പിൾ ബാഡ് ഹൗ ദ ലുക്ക് ഓൺ അതെ കറക്റ്റ് ഹൗ ദ ലുക്ക് ഓൺ ദി ഹെഡ് സൈഡ് ഹേ ബിജു താങ്ക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് അതായത് എക്സ്റ്റേണലി ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അത് വെച്ച് നമ്മളവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യും ഓ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അവർ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കുറേ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരിക അതെ ആ അതെ സി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് റോജ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതിലൊരു ഒരു റോജയിലാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അതിലൊരു ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ദ ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടർ മെലിഞ്ഞിട്ട് കറുത്തിട്ട് ഒരു ലുക്കൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അപ്പം നമ്മൾ പറയും ആ പുള്ളിയെ കണ്ട ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോന്നുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നാൾ മുന്നേ എന്നെ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സുരേ ഈ എച്ച് ആറിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആറിലെ ആളിനെ പോലെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് ഭയങ്കര റൂൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല എല്ലാവരും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു മുൻധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ജെ ജെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏ ഐഡിയ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓർ പേഴ്സൺ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആൾ ഇവിടെ പോകണം എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഭയങ്കര പോഷായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ അത്ര വലിയ ഭയങ്കര ക്ലെവർലി ഡ്രസ്ഡ് അല്ലാണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ കണ്ടാൽ പറയില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ഫ്ലോയിൽ സംസാരിക്കുക നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അറിയാവും എന്നൊരാളാവുക നമ്മുടെ ശശി തരൂരിനെ പോലെ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് മെൻറ്റാലിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം ഇത് ജെ 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 ജെക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് യാ ഗുഡ് ഗുഡ് വിദിഷ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ നാളെ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻ ആവണം എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആവണം കാരണം വളരെ വാക്ചാരുതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് അയ്യോ അത് ഭയങ്കര റെലവെൻ്റ് ആണോ അഖിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി ആൾക്കാരോട് ഇടപെടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഞാനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലി ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വെർച്വലി ആണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വലി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പ്രൈമറി മദർ ടങ് നമ്മുടെ മദർ ടങ് അല്ല എന്നുള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് ആവുകയും അവിടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കുറച്ചുകൂടി കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും വേണം ഇതിൽ എഗ്യാൻ ലാംഗ്വേജും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും തമ്മിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്
അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റിരിയോ ടൈപ്പ് ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായം ഉണ്ടാകും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നാച്ചുറലി ആദ്യമേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടി വളരുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് മീഡിയോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരി ഒരു ആ ശരാശരി മീഡിയോക്കർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നി ഇങ്ങനെ നല്ല ഹൈ ആയിട്ടല്ല മീഡിയോക്കർ കുഴപ്പമില്ലാതെ തട്ടി കൂട്ടി മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് യുനോ വി കം ഓഫ് ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് യുനോ മെൻറ്റാലിറ്റി ഇത്രയും ആ ശശി തരൂർ റേഞ്ചിലെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അതി മനോഹരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അത്രയും വൊക്കാബുലറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര മനോഹരമായി എഴുതാനും പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഡേ ടു ഡേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വൊക്കാബുലറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത്രയും ഉച്ചാരണം ഉച്ചാരണ വ്യക്തതയും വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ പൊളൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുതിലേ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എക്സ്പോഷർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷയിൽ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നമുക്കത് നമുക്കത് ഉൾക്കൊണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് നല്ല വാക് ചാതുരിയും പതി സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം ഈ ഭാഷ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രവേർട്ട് ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി ഔട്ട് ഗോയിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും ഏ അവർ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ നാണക്കേടില്ല അവരിങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെൻ്റിലാവുന്നതിനൊന്നും വശ വകവയ്ക്കില്ല അവർ സംസാരിക്കും അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഇമ്പെക്കബിളായിട്ടും മീഡിയംസ് അല്ലേ സൂപ്പർ പ്രൊണൗൺസിയേഷനോട് കൂടിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ആശയം വിനിമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് വിദേശ അതിലും കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അധ്യാലയം അത് വിദ്യാലയം എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ അധ്യയനം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് സോ എനിവേസ് ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയിനോ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ആവർത്തനം തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് എഴുതി ചോദിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശരിയാവുന്നില്ല വി ഓൾ നീഡ് കോൺഫിഡൻസ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിൻ ഹാർഡ് റിങ് യു കെൻ സ്പീക്ക് ഐ നോ ഐ നോ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ കോൺഫിഡൻസ് യാ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തന്നെ ഐ വുഡൻ റെക്കമെൻഡ് എനി ആപ്പ് റേ പക്ഷേ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആഡ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഐ സി ഇസ് ഫ്രീ സോ വട് എവർ ഇസ് ഫ്രീ യു ഗോ ഹെഡ് ഇൻ യൂസ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കുണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ അത് മുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റളവിലും വായനശാലകളില്ലേ ഈ വായനശാലകളിൽ ഒരുപാടല്ലെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങളില്ലേ നമുക്ക് നടന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കൊരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു വായനശാലയില്ലേ ഈ വായനശാലയിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഷ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വായനശാലകളൊക്കെ മുരടിച്ചു പോയത് നമ്മുടെ വായനശാലകളിൽ പുസ്തകങ്ങളില്ല ആൾക്കാരില്ല കുറച്ച് പേര് വന്നിരുന്ന് പത്രം വായിക്കും നമ്മുടെ യൂത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പോകേണ്ട സ്ഥലമല്ലേ ഈ വായനശാലകൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ടു എവ്രിബഡി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പറ്റുമോ കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ അതുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അതുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കൗൺസിലേഴ്സ് കാണും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വായനശാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്
അത് നമുക്ക് വായനശാലകളില്ലേ അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നമുക്കിത് ആരംഭിച്ചുകൂടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് തന്നെ പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട് വലിയ വലിയ ലൈബ്രറീസ് ഇപ്പം വലിയ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് പക്ഷെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലും പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറി പോകുന്ന കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ചെറിയ റീഡിങ് റൂം ഒരു വായനശാല നമ്മുടെ പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിനെ തട്ടിക്കുടഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കുക ഇതിൽ മെസ്സേജിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ അറിയില്ല ഇമെയിൽ അയക്കുക ആൻഡ് അവിടെ വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സെഷൻസ് എടുക്കാനും ആ വായനശാല ശാലയിലേക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തരാനും എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല സൂര്യ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടി കഥകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന എഴുതി ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ജോലിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സിൻസ് ഐ എം വർക്കിംഗ് എല്ലാം കൂടി ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പക്ഷേ ഐ വിൽ ഡു മൈ ബെറ്റ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഡു യുവർ ബെറ്റ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കുഞ്ഞി കഥകൾ സംഭാവന ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞി കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ സൂര്യ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുഞ്ഞു നിറങ്ങളും കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ആൻഡ് ഐ വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് അപ്പ് ഇൻ മൈ വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടസി ക്രെഡിറ്റും തരും അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കഥകളല്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കില്ല ഏത് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കും ഏത് പുസ്തകം വായിക്കും അത് ആ ചോദ്യം എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് മറുപടിയും കൊടുക്കാം ഓരോ പുസ്തകവും ഒരാള് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വിസിഡ് ഓഫ് ഓസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് ഇക്കിക ഇഷ്ടമാവില്ല ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന ആൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് കണ്ടോ ശിവ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വായനശാലകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വളർന്ന അഡൽറ്റ്സ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഭാഷയിൽ പ്രയാസമുള്ളത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടം പോലെ പേർക്ക് ആ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാൽ കുഞ്ഞിലെ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്പോഷ്യർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഇത് ഇടിയമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അവർക്ക് കയറി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഒബ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു വലിയ ലാർജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിരുന്നാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല സോ വീണ്ടും ലെറ്റ് മീ ചെല്ലു ദിസ് എഗ്യാൻ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു കൗൺസിലർ നിങ്ങളൊരു വാർഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തീർച്ചയായും അറിയിക്കണം അതിലേക്ക് പേഴ്സണലി വന്ന് സെഷൻ എടുത്ത് സെഷൻ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എനി വൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ട്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വെബ്സൈറ്റ് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലവ്ലി ഓസം ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺഡേ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വരും കേട്ടോ ദ കമ്മിങ് വീക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ചൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം very good very good ambika ma'am yeah you should read 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 it's an amazing it's a gift adu oru bhagyam aanu padukka padukke aanengilum it will kando i'm enjoying it now english il padikkan sahayamaya pusthakam angane illa pinne surya simple english inde videos kandittu padikkanulla oru oru trick njan paranju tharatte oru video edukka adil nammal shraddhikkuna vaakkalum vaajangalum ezhuthi vekka അത് തന്നെ ഉറക്ക് പറയുക ഒരു വട്ടം കൂടി കേട്ട് നോക്കുക പുസ്തകം വായനയെ വിട്ടു വിടൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക്സ് ഒക്കെ വരും സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു ദാറ്റ് എന്ന ദ തിങ് ഈസ് ഇന്ന പുസ്തകമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു വരി ഒരു വാചകം എല്ലാ ദിവസവും അതിനെ എഴുതിക്കൂട്ടി നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ കൂട്ടി വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഷ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരു പുസ്തകം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുകയും ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ
ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഏത് പുസ്തകത്തിലൂടെ എളുപ്പം എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല എളുപ്പമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരല്പം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് പിന്നെ സ്പീക്ക് ഔട്ട് ലൗ നോട്ട്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാചകങ്ങൾ എഴുതി ചുവരിലും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തും ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുക ഇനി അടുത്ത ലൈവ് എപ്പോഴാ ആ അടുത്ത ലൈവ് ഉടനെ വരാം കേട്ടോ ഇന്നില്ലെങ്കിലും വരുന്ന വീക്കെൻഡിൽ ആയി വരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഞായറാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു സുരേഷ് സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണും കേട്ടോ എന്ന് മുന്നൂറോളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വളരെ സന്തോഷമാണ് മുന്നൂറോളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത്രയും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരു വളരെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് തോന്നും കേട്ടോ പിന്നെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒരു വർഷത്തിന് മേളിലായില്ലേ ഒരു നല്ല രസമുള്ള യാത്രയാണ് ഈ രസമുള്ള യാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഞായറാഴ്ച ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉടനെ കാണാം റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ക്യൂട്ടീസിനെ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതിൽ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുമുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇതെത്തട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ യു ഹാവ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഡേ സോറി അഗെയിൻ ഫോർ നോട്ട് ബീങ് ഫ്രഷൻ സോ മച്ച് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഹോൾ വീക്ക് you speaking to you makes my sunday amazing